আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে একটা মাছটা চিনেন না কি জানি না এটা হচ্ছে সাত কিলো একটি মাছ এই মাছটা হচ্ছে আজকে আমরা মাছটা কাটা এবং রান্না টিউটোরিয়াল দেখাবো এটা হচ্ছে একটি মাছ বড় সাইজ ঠিক আছে এখন এই মাছটা কাটা আমরা টিউটোরিয়াল দেখাবো এবং রান্নাটাও দেখাবো আপনাদেরকে মাছটা অনেক মজা এবং সুস্বাদু মাছ মাছটা এভাবে আগে মাথাটা কাটতে হবে মাথাটা মাছ জানি না ক্যামেরা কি কেমন আসছে মাছটার ওয়েট হচ্ছে তারা জানেন অবশ্যই মাছটা এত মজা এবং এই মাছটা দিয়ে কাটলেটও করা যায় মাছ মরিচ করা যায় তরকারি রান্না যায় সব আইটেমই হয় বাট এটা দিয়ে মাছ মরিচ দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা ভেটকি মাছটা আপনার হচ্ছে আমরা যেরকম ইয়া খাই মুরগির চিকেন ফ্রাই খাই এই চিকেন ফ্রাইয়ের মতো এটা হচ্ছে কাটলেটের মতো করে খাইলেও অনেক মজার মাছটা এটা কাটা নাই মাছটাই তো আমার ওই সাত বিশেষ করে সাতক্ষীরার মাছগুলো আমার কাছে খুবই প্রিয়
स्टूडेंट जेगुलट खाएकी मसटा दिए सतु प्रथम तेल 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 दिए दिए मरीचा मरीचा देखिए माँ मरीचर टीटोरियल देखिए तो करार मध्य माँ मरीचर इन निल तेल नहीं निल पिंज़ कूची नहीं पिंज़ कूची नहीं सेम होते आगे भिडियो जरा मिस कर माँ मरीचर आगे भिडियो जरा मिस कर फलो करें जरा मिस कर देखें देखने बुझे मरीच तैरी है तो एकदम ही सहज पद्धति एट पानी दिए दीब देखते पे मरीच दिए पिंज दिए नड़ाचाड़ा कर मध्य हमें पानी दिए दीब खूब मजार रान्ना ठीक है तो अपने साथ बार बार शेयर करी विशेषकर माँटा रान्ना करी दिए दीची देखते एक चामच हल दे चामच हल दी दीब मरीचर गुड़ा छोट चामचर एक चामच हलुदे गुड़ा दे चामच और एखे दिए पिंज मरीच लवण ठीक है यहाँ देखते फुटे गई पानी विशेषत मध्य खुबी कम काटन मसार ऐतिह्य मस भेटकी सत्खीर एक नामक माँ भेटकी पारिशा तरह चिंगड़ी ऐतिह्यवाहीबारे 
বাজারে ধরেন রুই মাছ তারপরে আপনার এই যে মৃগেল রুই এইগুলা তো সব চাষ করা এগুলা আসলে খেতে ভালো লাগে না তো এই মাছের অন্য রকম একটা স্বাদ লাগে জন্য আমি এই মাছগুলো আমি প্রতি বছরে আমার বাৎসরিক যে মাছ লাগবে আমি সেগুলো আনিয়ে থুই সাতক্ষীরা থেকে তো সাতক্ষীরার মানুষ অবশ্যই জানবেন যে এই মাছগুলা কত টেস্টি তাদেরকে বলার কোনো কিছু নেই আর এর মধ্যে একটু মাছের যে মাছটা তো অনেক বড় ছিল মাছের তেলটা ছিল এই তেলটা আমি কড়াইতে দিয়ে তেলটা বের করে নিয়েছি নেওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে তেলটা ফেলে দিয়েছি আমি ফেলে দেওয়ার পরে আমি হচ্ছে এটা আবার এই মাছমরিচের মধ্যে দিয়ে দিলাম তেলটা আমি গরম পানির মধ্যে দিলে তেলটা দেখবেন বেরিয়ে যাবে তো ফ্রিজে টাটকা মাছের এটা ফেলার দরকার নাই যারা পছন্দ করেন তারা খাবেন আর আমি মনে করি যে ফ্রিজে যে মাছগুলো ফ্রিজ আপ করা থাকে ফ্রোজেন থাকে ফ্রোজেন মাছগুলো আপনি এই করবেন যে হচ্ছে ফ্রোজেন মাছগুলো আপনি নিয়ে হচ্ছে এই তেলটা নেওয়া যাবে না পেটের তেলটা নেওয়া যাবে না যত বড়ই হোক ফেলে দিবেন আর এই যে মাছের এই যে পটকাটা আমার খুব ভালো লাগে এটা আমার মতো যারা পছন্দ করেন তারা এই জিনিসগুলা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নেবেন তাহলে আপনার এই যে তেলে একটা গন্ধ আছে ফ্রোজেন মাছের সেই গন্ধটা আপনার কিছুই থাকবে না গন্ধটা চলে যাবে ইনশাল্লাহ এই মাছটা এখন ফুটতে দিব আমরা ফুটতে দিয়ে আমি আপনারা আবার এই ফুটা নামানোর আগে একটু লবণ চেক করে নেবেন লবণ চেক করে নেবেন যে লবণটা হয়েছে কি না আর আমার এটাতে লবণ পারফেক্ট আছে আমি ঝোলের কালারটা দেখে বুঝতে পারছি যে লবণটা পারফেক্ট আছে তো আপনারা তো নতুন যারা তারা তো অবশ্যই লবণটা চেক করে নেবেন লবণ হলুদটা চেক করে নেবেন নিয়ে এই মাছটা যখন তেল উঠে যাবে উপরে ফুটবে তেল উঠে যাবে তখন আমি মাছটা নামিয়ে নেব সর্বোচ্চ আপনার মাছটা রান্না করতে বিশ পনেরো থেকে বিশ মিনিট সর্বোচ্চ তিরিশ মিনিটের মধ্যে মাছটা হয়ে যায় আর মাছটা যেহেতু নরম সেহেতু আমি মাছে অল্প অল্প পানি দিয়েছি এটা পানিটা শুকিয়ে এটা পুরো আপনার হচ্ছে ই হয়ে যাবে তেল উঠে যাবে তখন আমি দেন মাছটা নামিয়ে নেব ঠিক আছে তো আমরা আর একটু পরে ফিরে আসছি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের রান্না প্রায় শেষের পথে ঠিক আছে এখন একটু মেরে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব মাছটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে নিচে নিচে যখন দেখবেন যে মশলাটা একটু লাগা লাগা ভাব এসছে হ্যাঁ কালারটা দেখতে পাচ্ছেন যে কত নাইস হয়েছে কালারটা এবং এটা খেতে না খেলে বোঝা যাবে না টেস্টটা তো আপনারা আমার ভাইয়েরা পুরো অনেক জায়গায় থাকেন অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে ঢাকায় এই মাছগুলো হয়তো পাওয়া যাবে না তবে আপনি সুপার যে কোনো সুপার শপে গেলে এই মাছগুলো পাবেন মাছটার নাম মনে রাখতে হবে মাছটার কি বলেছিলাম ভেটকি মাছ ঠিক আছে এটা এই যে ইয়া মাছের মতো আপনার চিতল চিতল মাছের মতো বাট চিতল মাছ আমি খেতে পারি না চিতল মাছে অনেক কাটা কিন্তু এই মাছটা আপনি শুধু মাছ আর মাছ পাবেন এখানে কোনো কাটা নাই এই মাছে কোনো কাটা নাই যারা কাটা বাসা যাদের জন্য প্রবলেম তাদের জন্য এই মাছটা সব থেকে ইজি খাওয়াটা ইজি আর এটা কাটলেট করে খেতে পারবেন আপনি তারপরে এটা মাছমরিচ করে খেতে পারবেন এটা ফুল কড়া করে ভাজি করে খেতে পারবেন তো এটার মধ্যে দিয়ে এমন একটা স্মেল আসছে যে আসলে আমার খিদাটা আরও বেড়ে বেড়ে গেল এখন অলরেডি অনেক বেলা হয়ে গেছে তো এখন আমি আর সহ্য করতে পারছি না এখন আমি খেতে চলে গেলাম তো আপনাদের আর গার্নিশ করে আজকে দেখাচ্ছি না বা বাটিতে বেড়েও দেখাচ্ছি না এই অবস্থাতেই বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ এখন আমি এটা খাবো আমার আর সহ্য হচ্ছে না আর কি আমি একটু মাছ পাগলা যাই হোক তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন এই দোয়া করে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম